Como es costumbre, antes de la visualización del presente video, te ruego que tomes en cuenta el descargo de responsabilidad que te presento en este momento, el cual indica que las inversiones en criptomonedas conllevan un alto riesgo. Recuerda que no somos asesores ni consejeros de inversión. La información que se presenta es únicamente de carácter educativo. Vamos en primer lugar a ver cómo vamos nosotros a colocar el stop loss. Estoy ahorita en el par ADA Tether en Binance. Y según mi análisis, yo pienso que el precio va a caer. No es que va, vaya a caer, no he hecho ningún análisis. Simplemente vamos a ver cómo poner el stop loss. Entonces mi posición será en short. Y este stop loss es el que nosotros debemos definir cómo colocarle, en dónde le pongo. Entonces vamos a ver que el stop loss va a estar obviamente por encima. Y tenemos algunos puntos importantes. En este caso, el primer punto importante sería, vamos a hacerle más grande, sería esta línea de aquí, esta línea blanca, este POC del BPBS. Tendríamos el POC del BPBR y tendríamos también más arriba estos picos que harían como de resistencia. Tenemos también acá arriba otro POC. Y tenemos acá los puntos más altos hasta donde llegó en esta etapa esta moneda. Entonces yo tendría varias posibilidades. Y dependería también de cómo tú o de tu experiencia también, de cómo vas analizando los trades. En este caso podríamos ponerle por encima de este POC y de la media móvil marrón. Sería un punto a tomar en cuenta. Otro sería por encima del POC del BPBR. Otro punto también que tú podrías ponerles encima de estos picos del precio de ADA. Podría estar ahí tu stop loss. Podría estar también encima de este último POC del BPBS. Y por último también podrías tú colocarlo por encima de todos estos picos a los cuales llegó esta moneda de este modo tú podrías y ya depende de ti de tu manera de tradear si tú estás haciendo intradía estás haciendo scalping o alguna también depende de ese tipo de trade que tú estás haciendo por ejemplo yo lo colocaría en esta parte que sería un 394 algo normal dentro de los stop loss estaría entre un 3 y un 5% a mi modo de ver. Sin embargo, también tienes que calcular, no de manera exacta, pero a priori, cuánto podría ser tu take profit, ya que por lo menos tendría que tener una relación de 2 a 1. Es decir, el take profit debería tener por lo menos el doble de lo que tiene tu stop loss. En este caso, yo pensaría que el precio puede llegar a este POC que está aquí abajo donde llega la parte verde, la parte de, de tomar ganancias entonces en ese caso vamos a ver, tenemos un 3.94 en el stop loss que sería más o menos un 4% y tenemos aquí casi un 16% que estaría en un orden del 4 a 1 podrías también ponerlo el stop loss en este lado hasta este punto lo que tendríamos un 7.85 y que también nos daría una relación aproximada de 2 a 1. Entonces también te funcionaría aquí un stop loss. Otra diferencia que también podrías ver es cuando nosotros estamos haciendo un trade normal, es decir, compra y venta de criptomonedas. Va a ser muy diferente cuando tú estás en un exchange o en una plataforma con apalancamiento. ¿Y por qué te digo que va a ser diferente? Porque esas plataformas juegan en tu contra y siempre tienen mechazos. Por ejemplo, se va así de largo, te saca el stop loss y continúa el movimiento normal. Entonces es más complicado calcularle el stop loss. También debes haber escuchado a Jaime en alguna ocasión cuando dice el problema es el stop loss. Supongamos que nosotros tenemos el precio en esta parte que ya está un poco más desarrollado entonces tenemos 
la operación vamos a ponerla acá y el stop loss es el que nos va a quedar muy grande con relación al siguiente take profit hipotético obviamente tendríamos una relación de 8.6 a 11.30 lo que no nos da el mínimo del 2 a 1 entonces ahí es cuando Jaime dice el problema es el stop loss porque nos queda muy grande ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero con una posición en long es decir yo estoy ahorita en el par Chainlink contra Bitcoin en Binance y de mi análisis determino que el precio va a subir la probabilidad más alta es que suba entonces yo compro la moneda ahí y mi stop loss debería quedarme en este caso vamos a analizarlo sería principalmente debajo del POC y como tiene aquí una pequeña mecha y está el precio muy cerca de esa línea podríamos ubicarlo en esta parte pero como tú ves está muy cerca no es cierto o sea sí podemos ponerle debajo de este POC del BPBS entonces yo le pondría ahí hay ocasiones que también le ponen acá abajo todo ya depende como te digo de tu experiencia y del trade cómo lo vas a tomar y hacia arriba no sabemos entonces lo más probable aquí en este caso es que le dejemos el trade así y con un take profit de 3.51 y para arriba no sabemos cuánto puede llegarse a desarrollar el precio indicarte que mientras grababa el video me encontré con esta criptomoneda KNC frente a Bitcoin y en una temporalidad diaria tiene una tendencia alcista como tú puedes ver sí, está el ADX cruzando ya el punto 23 tomando fuerza y tenemos direccionalidad alcista del, del monitor tenemos que el precio se está desarrollando y las medias móviles tal como nosotros necesitamos y el precio encima del POC del BPBR ahora vamos a verlo en una temporalidad menor y como tú puedes ver aquí se ha desarrollado ya el 90% del monitor y el precio no lo ha acompañado lo más probable es que el precio siga su tendencia alcista una vez que se complete ya este monitor y el ADX nos presente una pendiente positiva también vamos a esperar que aquí se forme ya se esté empezando a formar el segundo valle verde y así nosotros podríamos agarrar esta entrada que cumple todas las condiciones que hemos estudiado en los anteriores videos. Recordarte además que de ninguna manera es una señal de trading ni mucho menos simplemente el análisis que estoy haciendo es de todo lo que hemos estudiado en el canal y posiblemente se desarrolle a nuestro favor. Así es que sin más déjame un comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video regálame un like, suscríbete al canal si no estás suscrito porque aquí vamos aprendiendo y ganando juntos. Nos vemos, chao.